。长期以来，娱乐界一直是阴谋论的温床。那些看似无害的娱乐节目中，可能隐藏着一些不易察觉的暗示。这些暗示会潜移默化地影响着我们的思想和行为。在儿童娱乐节目中，我们常常能发现一些令人不安的信息。无论是迪士尼的动画电影，还是《海绵宝宝》这样的卡通节目，都难以避免地出现了涉及自杀。和性的暗示，而这些只是冰山一角，更深层次、更黑暗的事情，往往被隐藏在看似无害的娱乐节目之下。娱乐行业，特别是像迪士尼这样的大公司，曾多次雇佣年幼的孩子，通过各种手段将他们塑造成大明星，从他们身上赚取巨额利润。这种过度的曝光和压力，最终却往往会让这些孩子走向疯狂的边缘。这样恶劣的事件在韩国流行乐坛也曾发生过。他们臭名昭著的奴隶合约将年轻歌手束缚于长达数十年的服务期，逼迫他们进行高强度的工作，并长时间地处于疲惫状态。实际上，许多年轻歌手都因体力透支而晕倒在舞台上。这还触及了另一个令人发指的议题——恋童癖网络。多位名人公开谴责好莱坞存在的严重恋童癖问题。其中包括布拉德、皮特、伊利亚、伍德、艾文、美切尔、伍德和科里、费尔德曼等。媒体总喜欢放大负面消息，不断渲染社会一片黑暗，问题愈演愈烈，充斥着负面和戾气的新闻，充斥着我们的视野。久而久之，人们容易陷入集体焦虑，将这种负面情绪自我强化，并通过社交网络等渠道进一步传播，形成一种负能量循环。长期沉浸于负面信息。就如同将自己置于黑暗的牢笼之中，当我们一味放大世界的阴暗面，就会忽略自己内心的闪光。久而久之，我们会迷失于恐惧和幻想，陷入自我编织的负面世界。地方新闻也难逃被操纵的命运。尽管播出渠道不同，但新闻内容往往出自相似的源头，难免让人质疑其客观性。社交媒体也充斥着各种偏见和虚假信息。这些信息就像病毒一样快速传播，让人们难以分辨真相。在揭露政府监控丑闻方面，爱德华·斯诺登当之无愧是时代的英雄。这位棱镜纹事件的揭秘者揭露了美国和英国情报机构的监控项目，令世人震惊。这些项目涵盖范围之广，令人咋舌，可以追踪每个人的元数据信息，监控人们的网络活动和行踪。其中一个臭名昭著的项目叫做棱镜 （Prism）。它允许美国政府通过法院授权直接访问谷歌等美国科技巨头的用户数据。另一个名为 t e m p o r a r y 的秘密项目，由英国情报机构 GCHQ 运营，合作方为美国国家安全局。该项目监控范围极广，包括电话数据库、号码、短信等内容。甚至，美国政府还通过秘密法庭命令，要求电信运营商 Verizon 每天向其提供数百万美国用户的通话记录。在二零一三年，斯诺登又揭露的一项名为 s p e a c e c a r 的监控程序。他表示，拥有该程序的权限就如同拥有万能钥匙，只需坐在办公桌前，就能监听任何人，从你我普通人到会计师、联邦法官，甚至总统的私人邮箱。如果能确定邮箱地址的话，都无一例外。斯诺登泄露的美国国家安全局 （NSA） 超级机密预算文件。曝光了美国情报界十六个间谍机构的成败得失，同时也揭露了 NSA 向美国科技公司支付巨额资金以换取秘密访问用户数据的权限。斯诺登的泄密揭露了美国国家安全局监控的惊人范围。他们不仅收集了数百万封电子邮件和即时通讯的联系人列表，还会扫描邮件内容、追踪手机定位，甚至通过名为 b o r Run 的项目削弱加密技术的效果。更令人吃惊的是。NSA 还利用网络广告商使用的 Cookie 追踪目标，为政府网络攻击和监控项目提供便利。而斯诺登的揭秘并没有在主流讨论中持续多久，相关信息似乎在神秘的消失。为什么这类信息会销声匿迹？或许，我们每个人都应该扪心自问：仅仅指责当权者并不能解决问题，伸张正义固然重要，但我们也不能忽视自身在其中的作用。根深蒂固的固有观念。盲从的从众心理，以及缺乏独立思考，都让我们难以接近真相。想要成为问题的解决方案，就需要积极追求智慧，保持独立思考。也许你以前听过类似的观点，但正如俗话所说，“温故而知新”，重温这些道理
，时刻保持警惕，才能避免被蒙蔽双眼。虽然斯诺登事件过去已久，但反思的意义永存。正如“成为你想要改变的世界”这句话所表达的，改变始于自身。利普顿博士的细胞重编程 （epigenetics） 研究提出了一个发人深省的观点：我们的信念会深刻影响我们的生理系统。积极的信念就像打开身体潜能的钥匙，使我们拥有更健康。更幸福的生活。相反，消极的信念则会阻碍我们感受快乐和满足。人们常常试图将自己的信仰和观点强加于人，以此获得认同感。这种现象就像是一个个独立的意识领域，都想将自己的执念灌输给他人，导致真相变得模糊不清。总而言之，这种集体无意识让我们固步自封，难有进步。社会思潮中似乎常常缺乏对知识、智慧的追求，以及与真理的连接，这可能将我们引向令人遗憾的集体愚昧。正是我们的不足同样重要，毕竟人类总爱犯糊涂。如今，科技发达，很多让人啼笑皆非的时刻都被记录下来，在网络上广泛传播，充斥着社交媒体和视频网站。比如，浏览一下豆瓣小组的奇葩行为大赏话题。你就会对人类每天做出的各种怪事忍俊不禁，这也从侧面反映出我们平时鲜少能调动更高层次的意识。如果人类真的想要进步，就必须做得更好。从上到下，整个社会似乎都存在着一些问题。正如本章开头所述，人类意识深处似乎潜藏着某种病灶。我们探讨过这种病灶，可能由恶魔般的意识所维持和强加。这些意识的来源可能是邪恶扭曲的精神病态者。爬行动物种，甚至是恶魔实体本身，但事实上，我们自己也通过无知、悲观和脱节助长了这种病灶的蔓延。踏上灵性之路，我们会发现，由于灵魂与自我的分离，我们变得安于现状。只受自我驱使的人，往往自我为中心，崇尚物质，追求享乐，不会去主动探寻生命更深层的意义。而灵魂，是你内在的真我之声，代表着爱与慈悲。它是你的本性，是你至高无上的存在，它是藏于你内心的觉知之眼，连接着万物，洞悉一切，明白世间万物皆息息相关。可惜的是，当今社会许多人与内在的真我、本性失去连结，甚至不相信它的存在。因此，有关灵魂层面的探讨常常被大众嘲笑和贬低，这进一步加剧了人类意识中无灵魂的躯壳肆意蔓延。而这躯壳由自我所主导。显然，当我们无法从集体更高意识的状态出发时，就很容易被精英阶层操控思想，利用我们前面提到的各种手段。遗憾的是，正如我们之前提到的无头苍蝇的状态，许多人浑浑噩噩度过一生。而当人们通过清醒梦、濒死体验、灵性体验等经历，瞥见内在真我的一丝光辉时，往往会发生永久的改变。一旦领略了生命的真相，就很难再回到过去浑浑噩噩的状态。当你意识到自己属于某个更加宏大的整体，你的思想、感受和行为都会直接影响周围的世界。试问，一旦领悟了这个更高的真理，你还能回到无知的过去吗？解决这个问题需要从两个方面入手：一方面，正如我们之前讨论的，需要唤醒内在的真我，提升自我觉知；另一方面，也要积极参与到社会建设中，贡献自己的智慧和力量。指责和冷漠只会让环境变得更加糟糕。只依靠惩罚犯罪者，并不能根除所有问题。如果我们依旧安于现状，意识麻木，那么即使换掉一个领导者，很快又会出现新的问题。这个恶性循环将永无止境。因此，解决问题的另一半在于我们每个人。我们需要主动提升自我意识，修复与内在真我的连接。并努力践行仁爱、道德和慈悲，但这仅仅是觉醒之路的开始。与之相辅相成的是科技的进步，新兴科技的不断涌现将深刻影响未来世界的面貌